ఈ రోజు నేను గ్యామెట్స్ ఫ్రీజింగ్ గ్యామెట్స్ అంటే ఊజే ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ స్పోమ్ ఫ్రీజింగ్ గురించి మాట్లాడతాను చాలా మంది ఎంబ్రియో ఫ్రీజింగ్ అనేది వినుంటారు బట్ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ స్పోమ్ ఫ్రీజింగ్ అనేది చాలా మంది వినుండరు సో దాని గురించి నేను ఈ రోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను హలో అండి నమస్తే ఐఎమ్ డాక్టర్ ఉషా ఫ్రమ్ ఫోర్టీ నైన్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ ఎల్బి నాగర్ బ్రాంచ్ యూజువల్గా ఐవీఎఫ్ ప్రాసెస్లో ఏం చేస్తామంటే ఫీమేల్ పార్ట్నర్ దగ్గర నుంచి ఎగ్ తీసుకుంటాము మేల్ పార్ట్నర్ దగ్గర నుంచి స్పోమ్ వాళ్ళు ఇస్తారు ఎగ్ అండ్ స్పోమ్ ఫ్యూజ్ చేసి బేబీ రెడీ చేస్తామన్నమాట బట్ ఇది ఎంబ్రియో రెడీ చేసేది అండ్ దెన్ ఎంబ్రియో ఫ్రీజ్ చేసేది అనేది ఇట్స్ లైక్ రొటీన్ ప్రొసీజర్ అండ్ దెన్ చాలా మందికి చేస్తాము బట్ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ స్పోమ్ ఫ్రీజింగ్ అనేది వెరీ లైక్ కొంచెం రేర్గా చేస్తామన్నమాట సో ఇప్పుడు ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ ఎవరెవరికి చేయాలి లైక్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అనేది ఎవరికి చేస్తామంటే లైక్ మెయిన్లీ క్యాన్సర్ పేషెంట్కి చేస్తామన్నమాట క్యాన్సర్ పేషెంట్ అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొందరికి గర్భసంచి క్యాన్సర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది చాలా చిన్న ఏజ్లోనే రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎస్పెషలీ యూట్రస్ గర్భసంచి క్యాన్సర్ సో ఆ గర్భసంచ క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకే ఆ గర్భసంచి తీయాలి ఆ గర్భసంచికి ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అండ్ దెన్ లేదంటే రేడియేషన్ ఇవ్వాలి కీమోథెరపీ లైక్ కీమోథెరపీ అంటే అది ఇంజక్షన్ ద్వారా ఇచ్చిన క్యాన్సర్ కిల్లింగ్ డ్రగ్స్ అనమాట సో అట్లా మనం బ్లడ్ ద్వారా ఇచ్చిన ఇంజక్షన్ వల్ల అది అన్ని ఆర్గన్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అండ్ దెన్ ఎస్పెషలీ ఊజైడ్స్ ఊజైడ్స్ ఎగ్స్ ఎగ్స్ అనేది చాలా సెన్సిటివ్ స్ట్రక్చర్ అనమాట సో ఊజైడ్స్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ దెన్ రేడియేషన్ రేడియేషన్ అంటే కూడా జనరల్గా కరెంట్ అంటారు లేమన్ లాంగ్వేజ్లో బట్ రేడియేషన్ అనేది ఇట్స్ అ వేవ్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఆ వేవ్స్ అనేది క్యాన్సర్ సెల్ని కిల్ చేయడానికి పేషెంట్ బాడీకే పంపిస్తామన్నమాట సో ఆ రేడియేషన్ ద్వారా కూడా ఈ ఎగ్స్ అనేది అండ్ దెన్ స్పోమ్స్ అనేది డై అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో సో ఫీమేల్స్కే ఎస్పెషలీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ యూట్రస్ క్యాన్సర్ ఉన్నప్పుడు టు అవాయిడ్ ఇది ఎగ్ అనేది క్వాలిటీ మంచిగా ఉండాలి నంబర్ తగ్గిపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మంచి నంబర్ ఉండాలి అంటే సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఆ ఎగ్ అనేది మీరు ఫ్రీజ్ చేసుకోవడం ఇట్స్ ఎ బెటర్ ఆప్షన్ ఎందుకంటే మీరు వన్స్ కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ తీసుకున్న తర్వాత మీ నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది క్వాలిటీ అనేది కూడా తగ్గిపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ దెన్ ఆల్మోస్ట్ మేబీ లాంగ్ డేస్ లైక్ సిక్స్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్ యూజువల్గా రేడియోథెరపీ ఉంటుంది ఈవెన్ కీమోథెరపీ కూడా సిక్స్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్ ఉంటుంది సో లాంగ్ డ్యూరేషన్ మీరు తీసుకున్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎగ్ అనేది నిల్ అవ్వడానికి లైక్ జీరో ఎగ్స్ కూడా ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది అనమాట సో ఇప్పుడు క్యాన్సర్ పేషెంట్ ముందే మనం కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ అట్లాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడానికి ముందే ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అనేది ఒక ఆప్షన్ వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు వాళ్ళ బాడీలో ఎగ్స్ సైజ్ పెరగడానికి ఇంజక్షన్ ఇచ్చి అండ్ దెన్ ఎగ్స్ మంచిగా సైజ్ పెరిగిన తర్వాత వాళ్ళ బాడీ నుంచి ఎగ్ని తీసి ఫ్రీజ్ చేస్తామన్నమాట సో ఈ టైంలో ఇన్ కేస్ మ్యారీడ్ కపుల్స్ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళ హస్బెండ్ స్పోమ్తో కలిపి బేబీ రెడీ చేసి బేబీని ఫ్రీజ్ చేయొచ్చు ఇన్ కేస్ అన్మ్యారీడ్ గర్ల్స్ ఉన్నారనుకోండి సో ఎగ్ మాత్రం డైరెక్ట్గా మనం ఫ్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అదర్ దెన్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ లైక్ కొందరు లైక్ క్యారియర్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి మ్యారేజ్ మళ్ళీ చేసుకుందాం పిల్లలు నెక్స్ట్ చూసుకుందాం అన్న వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు లేట్ మ్యారేజ్ అన్న వాళ్ళు కూడా ఇది ఒక ఆప్షన్ అనమాట సో మీరు ముందే ఇఫ్ మీరు మీ ప్రెగ్నెన్సీ మీ మ్యారేజ్ని పోస్ట్ పోన్ చేసుకోవాలని అనుకుంటే మీరు ముందే ఈ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు సో ఇది మెయిన్ ఇండికేషన్ అనమాట అండ్ దెన్ మేల్స్లో కొన్ని క్యాన్సర్స్ లైక్ సో స్పోన్ ఫ్రీజింగ్ కూడా మెయిల్లో లింఫోమా లుకీమియా అట్లాంటి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి కీమోథెరపీ అవసరం ఉంటుంది ఆ కీమోథెరపీ అనేది స్పోమ్ని డెస్ట్రాయ్ చేస్తుంది అనమాట సో వాళ్ళు కూడా స్పోమ్ని ఫ్రీజ్ చేసుకుంటే వాళ్ళ ఫ్యూచర్లో జెనెటిక్లీ ఓన్ బేబీ వాళ్ళకి పుట్టడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఎగ్స్ స్పోమ్స్ అనేది ఫ్రీజ్ చేసింది ఎనీ రోజు ఫ్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఎట్లా మళ్ళీ యూజ్ చేస్తే మంచిగా ఉంటుందని చాలామంది అడుగుతారు ఖచ్చితంగా మంచిగా ఉంటాయి లైక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పడానికి కుదరదు అండ్ దెన్ అట్లీస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద
సో ఆ ఎగ్స్ ఫ్రోజన్ ఎగ్స్ అండ్ స్పోమ్స్ అనేది మంచిగానే ఉంటుంది దాని ద్వారా ఫ్యూచర్లో ఐవీఎఫ్ చేసుకొని ఓన్ జెనెటిక్ ఓన్ బేబీ పుట్టడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువనే ఉంది అనమాట సో ఇదే నేను ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ స్పోమ్ ఫ్రీజింగ్ గురించి మాట్లాడాలని అనుకున్నాను థ్యాంక్ యూ